今天你纠正了一个数学错误。年轻人头一次参加这种会议，表现很不错啊。我算是把学术泰斗们得罪完了，我现在就是非常后悔。多虑了。你看今天会议上哪个不是吵得脸红脖子粗？但我们有个规矩，有争吵无恩怨啊？什么意思？就是字面意思，约定俗成的规矩。吵只是为了解决问题，着急了提高音量是人之常情。如果因为问题分歧而交恶，就太幼稚了。不过我观察了一下，虽然唇枪舌剑，但这种开会氛围效率还真高，确实效率高。前提是大家坦诚，发现自己错了，不要胡搅蛮缠；发现对方错了，立刻拍桌子。对了。我听您提到了太空电梯工程，嗯，怎么了？真有啊，这东西我记得拍成科幻电影都很费劲，现实里能造。太空电梯属于百年项目了，我的岁数肯定看不到它动工，你的岁数也够呛能看到。说实在话，我们现在并不清楚太空电梯能否成为现实，或许会有更巧妙的太空运输手段。呃，提到太空运输。第一念头不该是火箭吗？大推力攻制火箭不行吗？最近各国都在卷大火箭，主要是成本考虑。我首先提一个数据：一万吨听上去沉吗？很沉。十万吨呢？那自然更沉了。但十万吨在工业上只是个很小的数字，矿场、钢厂、化工厂，稍微有点规模。设备厂房总重都是万吨起步。如果靠火箭把一个工厂的设备运到外太空，需要多少火箭，多少燃料？而这一个工厂仅仅是开始，太空电梯就不一样了。可控核聚变快要成熟了，电力会源源不断，正好配合太空电梯的电推。啊、这种尺度的未来已经超过我的想象了。不过您说的有一点我不是很认同，时间的威力是伟大的，没准您有生之年就能看到太空电梯的关键技术突破。太久远的事情不聊了，我们谈点实际的。关于你防脑计算机的拨款，首先得向你致歉。生物计算机本身就是一个补充项目，只有满足其他项目经费的前提下，剩下的钱才会流入生物计算机。而防脑计算机又是生物计算机项目里面的补充项目，所以钱真的不多。您太客气了，完全理解。毕竟防脑计算机这玩意儿确实虚无缥缈，多少钱砸下去可能都只是个水花。最后我们算了算，能拨给你最多这个数。王将军伸出一根手指头，啊，一百万。说笑了。对文教授这种级别的科学家，一百万够干什么的？这点钱我们都拿不出手。一千万，那也不少了。王将军笑着摇头，啊、不会吧？一个亿防脑计算机项目，暂时只能给你这些拨款。不是说生物计算机这个方向，总共就一亿经费吗？都拨给我了，难道放弃分子计算机方向？这不行啊！分子计算机方向也有一个亿，这个地方的楼房太老了。准备推翻重建的，我觉得没必要砸烂了重建，稍微翻新加固一下，搞个精装修就会很漂亮。如此一来，一大笔费用就节省下来了。啊、千万别，这种钱我怎么能要？不能因为我在实验室挥霍，让你们住小破楼啊！文同志不必推辞，您这种真才实学的科学家，我们是不吝啬投资的，不必客气。会议又持续了两天，跟一开始一样，所有的大佬们都在唇枪舌战。我乘飞机赶回学校，新的大科研项目要开始了，咱们要开一个非常重要的研发方向。虽然一时半会儿可能做不成，但做成之后战略意义极大，因此大家先签保密协议。很快满实验室都是翻页签字的声音，大家没什么犹豫，甚至没几个人正眼看内容。类似的协议签过太多遍，保密意识早就有了。大家第一阶段要做的任务很简单。把俩小白鼠的脑袋开瓢，把脑组织露出来，然后近距离接在一起。这个实验的名字叫“双脑连接实验”，是不是很简单？啊、老大，你是不是疯了？冷静点，诺奖不是一下就能冲的。老大，你是开玩笑对吧？俩脑子连在一起，这怎么可能？虽然小白鼠生来命贱，但也不是这么浪费的啊！这实验太颠了。我二话不说，直接把向老师的成果拿出来给他们看。照片一出，全场寂静。牛逼啊！老大，这丧心病狂的实验是谁做的？咱们院向院长的团队做的，他慷慨地提供了实验流程，咱们可以站在巨人的肩膀上继续。大家一起说，谢谢院长，谢谢院长。四百多张嘴齐声道，场面壮观。我把刚刚的的场景拍了下来，发给向老师。啊，你在搞什么飞机？<笑>皮一下很开心。一周之内，大家要成功复现小白鼠的双脑连接。标准是小鼠的活下来，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。随后我布置了一下各个小组的任务，但实验不是这么好做的，我不能让团队的小白鼠白白的死亡，我要继续干数学。
，才能让收集到的所有实验数据不成为废纸。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。检测到数学进步，由宗师四十五级升至宗师四十六级。